നമസ്കാരം ആർ വി എസ് മാത്സ് അക്കാഡമിയിലെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് നിർത്തിയിരുന്ന എന്തായിരുന്നു വേവ് ഇക്വേഷനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തരുന്ന പ്രോബ്ലമാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തന്നെ അനലിറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലാതെ അതായത് പോളിനോമിയൽ ടൈപ്പ് അല്ലാണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ട്രിഗ്നോമീറ്ററി തരുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്രിഗ്നോമീറ്ററി ആണ് നമ്മുടെ ഒയ് ഓഫ് എക്സ് കോമ സീറോ വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അതായത് ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷനായിട്ട് ഇനിഷ്യൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തരുന്ന ഒരു ട്രിഗ്നോമീട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഇയർ സീരീസ് കണ്ടുപിടിക്കാണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ആ മെത്തേഡ് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വേവ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുള്ള കേസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്തത് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത രണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് പകരം ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്തു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു കേസ് കൂടെ ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്ലേസിൽ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ തന്നേക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ തന്നാൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഫോർ ഇയർ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ഹാഫ് റേഞ്ച് ഫോർ ഇയർ സയൻസ് സീരീസ് അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ ഇയർ യൂസ് ചെയ്ത് വേണ്ടിയും ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് ലെങ്തി ആയി പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ തന്നാൽ അല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനുമാണ് പിന്നെ ക്വസ്റ്റിൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ എ സ്ട്രിങ് ഈ സ്ട്രെച്ച് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റൻ ടു ടു പോയിന്റ്സ് എൽ എപ്പാർട്ട് മോഷൻ ഈസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ ഡിസ്പ്ലേസിംഗ് ദ സ്ട്രിങ് ഇൻ ദ ഫോം വൈ ഇക്വൽ ടു എ സൈൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ഫ്രം വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് അറ്റ് ടൈം ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഷോ ദാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എനി പോയിൻ്റ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ഫ്രം വൺ ആൻഡ് അറ്റ് ടൈം ടി ഇസ് ഗിവൺ ബൈ വൈ ഓഫ് എക്സ് കോമ ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ സൈൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ കോസ് പൈ സി ടി ബൈ എൽ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒയ് ഓഫ് എക്സ് കോമാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടത്തില്ലേ അതാണ് അവർ ഈ തന്നേക്കുന്നത് ഇതാണ് കിട്ടണേന്ന് നമ്മളെടുത്ത് ഷോ ദായിട്ടെന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് തന്നേക്കുന്ന എന്തുവാ നോക്കിക്കേ എ സ്ട്രിങ് ഈ സ്ട്രെച്ച് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് എറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ്സ് എൽ അപ്പാർട്ട് അതായത് എൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് എൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി മോഷൻ ഈസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ ഡിസ്പ്ലേസിംഗ് ദി സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ്ങിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടാണ് മോഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മോഷൻ ഇവർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനിഷ്യൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് വെലോസിറ്റി അല്ല ഇനിഷ്യൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന പോലെ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത് വേവ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം വേവ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡോ സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ അടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനാണ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ആർ എന്തൊക്കെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ എന്നുള്ളത് അതായത് വൈ ഓഫ് സീറോ കോമ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ ഓൾ ടി രണ്ടാമത്തെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എന്തുവാണ് വൈ ഓഫ് എൽ കോമ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ ഓൾ ടി അതായത് ഫൈനൽ പോയിൻ്റിലെ ഇവിടെ ടു പോയിൻറ്റ്സ് എൽ എപ്പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയാണ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെന്ത് എത്രയാണ് എൽ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വൈ ഓഫ് എൽ കോമ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ ഓൾ ടി ഇനി ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ വെല എന്താ തന്നിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റി അല്ലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റാണ്
and one boundary condition one y of zero comma t is equal to zero. X in the sign the zero minimum cos zero one now sin zero zero meter motipo c one into this function is equal to zero now and the function equal to zero at the t in the variable on so I got possible it in the c one is equal to zero and I got possible it in the number of box now to two back steps like a number in a kind of video with an LED consistent a detailed step in a little first video like a poor thing in it and the problem that and the moon problem that the last step is the kind of channel so even in a visual step matter is no like okay c1 equal to 0 in the new suitable solution look at the mother in your name therefore equation 1 or in the name are they for the new suitable solution is with a new event at a suitable solution with a new suitable solution is and they are c1 and we're in a party land down by solution in a y of x comma t is equal to c2 into sine px bracket that the c3 into cos p c t plus c4 into sin p c t okay and then we have equation 2 there is the boundary condition 2 we will apply and move on applying boundary condition 2 in equation 2 boundary condition 2 in equation 2 look at the boundary condition 2 and 1 y of l comma t is equal to 0 c2 into sin p x in the sign the l go to the back in a day function is equal to 0 in the way अलग उनके ना c to zero है वाला कहना c to zero है सॉल्यूशन देना zero है पो ये t वाला फंक्शन ही ब्रैकेट में तो लाल zero है तो लाल कहना t वेरिएबल है ना पिन्ने आरे zero है उन्हें साइन p x is equal to zero नो इटम नमक करिए हम साइन एप्रेस zero है उन्हें साइन n pi वेरिएबल है zero है उन्हें सो p साइ p is equal to हमने इंदर इक्वेटिम n pi p x है ना सॉरी p l is equal to n pi ना हमने इक्वेटिम और p is equal to n pi by l नो इट अल इतने ही स्टेप पे ना उन्हें नर्मदे ला अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन टू इन इक्वेशन टू आई ऑफ एल कॉमा टी सी कुल सिरो इंप्लाइज पी इक्वल टू एन पाइ बाय एल इन द बॉक्स ना तेरे नर्ती आले मधी इन इन्हें नम को कौन सा सब्सटिट्यूट इन न्यू सुटेबल सॉल्यूशन है दावो तो फॉर न्यू सुटेबल सॉल्यूशन इस n pi by l x into bracket now the c3 into cos n pi c by l t plus c4 into sin n pi c by l t here can only question number look at the c2 in a good i'll take it that number and then there is a n and then begin in a constant of a sign n pi by l x into c2 into c3 in the one a and a in the video on a a into cos n pi c by l t plus c2 into c4 and b in the village to be into sign n pi c by l t yeah i am in the making equation number three in the number code can another one on a third boundary condition could go on third boundary condition number directed to could come back to the other end in a differentiating equation three partially with respect to tj now with respect to tk jay with any name are do y by do t of x comma t is equal to sin n pi by l x into bracket now the a into cos in the derivative minus sin n pi c by l t into a la constant and n pi c by l plus b into sin the derivative cos n pi c by l t into n pi c by l okay इन्हें हम लेने दो लेके आना इक्वेशन फोर नो लेके आना अब इधर आते हैं हम किंडियां बैठे तो लो अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन फोर लाइक बाउंड्री कंडीशन थ्री इन इक्वेशन फोर बाउंड्री कंडीशन थ्री इन द्वारा नो डो वाई बाय डो टी ऑफ एक्स कॉमा सीरो इस इक्वल टू सीरो टी इस थाने तो सीरो उड़क में ला रहा सीरो ही पोने साइन सीरो नो वाले ने टर्म सीरो ही पो बाकी इन दाल ला साइन एन पाइ बाय एल एक्स इनटू साइन एन पाइ बाय एल एक्स इनटू बी इनटू एन पाइ सी बाय एल इक्वल टू सीरो इवरे अनेक ने कोस इन द साइन तो टी इस साइन तो सीरो उड़क मम कोस सीरो इन दुआनो वन ना ने इन इधला आरे का सीरो आती ला इ साइन एन पाइ एल एक्स इन वाले नाले सीरो आती ला साइन एन पाइ सी बाइ एल इन वाले नाले सीरो आती ला आगे वो राले मात्रे आतो लो तो बी है ना बी इक्वल टू सीरो नले बॉक्स ना देतो इन इधने कुल सब्सटिट्यूट एवरे आने न्यू सुटेबल सॉल्यूशन आता सब्सटिट्यूट sin n pi by l x into a into cos n pi c by l t okay b in the end of part 0 and a part of them create that it and I'm a new suitable solution but shall be number on the good cut in a car now now I'm a key in a place in the fourth boundary condition 
ഫോർത്ത് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിക്കും മോസ്റ്റ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ അപ്പം മോസ്റ്റ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ആ സൊല്യൂഷന് നമ്മൾ എടുത്തെഴുതണം പക്ഷെ എടുത്തെഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കും അവിടെ ഒരു സിഗ്മ എന്നുള്ള സിമ്പിളും എടുക്കും സിഗ്മ എൻ ഇക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് സഫിക്സിൽ എന്നും ഇടും അല്ലേ ഇൻ ടു സൈൻ എൻ പൈ ബൈ എൽ എക്സ് ഇൻ ടു കോസ് എൻ പൈ സി ബൈ എൽ ടി ഇയാളാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇയാളെ നമ്മളൊരു ബോക്സിനകത്ത് എഴുതും കാരണം ഇയാളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തുവാണ് ഇയാളാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അപ്ലൈങ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈങ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഫോർ എൻ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഫോർ എന്തുവായിരുന്നു വൈ ഓഫ് എക്സ് കോമ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു സൈൻ പൈ ബൈ ഓക്കെ എ ഇൻ ടു സൈൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ എ ഇൻ ടു സൈൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാന ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ സീറോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് മോസ്റ്റ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ടിക്ക് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ കോസ് സീറോ വരും കോസ് സീറോ എന്തോ വൺ ബാക്കി എന്താണ് ഉള്ളത് സിഗ്മ എൻ ഇക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ എൻ ഇൻ ടു സൈൻ എൻ പൈ ബൈ എൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു സൈൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ട്രിഗ്നോമെട്രി അല്ല ഇവിടെ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ എഴുതാറ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് റേഞ്ച് ഫോർ യുവർ സൈൻ സീരീസ് ആണ് വേർ എ ഇൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ എൽ ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗൽ സീറോ ടു എൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു സൈൻ എൻ പൈ ബൈ എൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യും ട്രിഗ്നോമെട്രി ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ അങ്ങ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ എൽ എച്ച് എസ് പാർട്ട് ഉണ്ടോ സമേഷൻ എൻ ഇക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് കിടക്കുന്നത് ആ പാർട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ശ്രദ്ധിച്ചോണേ എൻ ഇക്വൽ ടു വൺ ആകുമ്പോൾ എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും എ വൺ ഇൻ ടു സൈൻ അവിടെ എൻ കിടക്കുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ വരുമ്പോൾ അത് പൈ ബൈ എൽ എക്സ് എന്നാവും ഓക്കെ അടുത്ത് എൻ ഇക്വൽ ടു ടു ആകുമ്പോഴോ എ ടു ഇൻ ടു സൈൻ ടു പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ഓക്കെ പ്ലസ് എൻ ഇക്വൽ ടു വൺ മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പോവാം എൻ ഇക്വൽ ടു ത്രീ ആകുമ്പം എ ത്രീ ഇൻ ടു സൈൻ ത്രീ പൈ ബൈ എൽ എക്സ് പ്ലസ് അങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തുവാ എ സൈൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കേ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു മറ്റു സൈഡ് എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആർ എസ് എസ് പാട്ടിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളെ അതുപോലെ എഴുതി ഇപ്പം ഞാൻ പറയുവാണ് രണ്ട് സൈഡ് ഒന്നുപോലത്തെ ടേം ആണല്ലേ എന്ന് കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇക്വേറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ടേംസ് ഒന്നുപോലത്തെ ടേംസ് നമ്മൾ അങ്ങ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ സൈഡിൽ സൈൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡ് സൈൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ഉണ്ട് കണ്ടോ അപ്പം ഇത് രണ്ടിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് ഇക്വേറ്റിംഗ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ലൈക്ക് ടേംസ് ലൈക്ക് ടേംസിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സൈൻ പൈ എക്സ് ബൈ എല്ലും ഇവിടുത്തെ സൈൻ പൈ എക്സ് ബൈ എല്ലിൻ്റെയും കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത് എ വൺ ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് കിട്ടി ബോക്സിനകത്ത് നിർത്തി ഇനി നോക്കിക്കെ എൽ എച്ച് എസ് പാർട്ടിൽ ഈ സൈൻ പൈ എക്സ് ബൈ എല്ലാതെ സൈൻ ടു പൈ എക്സ് ബൈ എല്ലിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ലാത്തതിന് കാരണം എന്താ അതിൻ്റെ കോയിഫിഷൻ ഇവിടെ ബാക്കി ടേം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം ബാക്കി എല്ലാം പ്ലസ് സീറോ 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 ആയിപ്പോയെന്നാണ് അപ്പോൾ സൈൻ ടു പൈ എക്സ് ബൈ എല്ലിൻ്റെ കോയിഫിഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാത്തതിന് കാരണം അവിടുത്തെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എ ടു സീറോ ആയി പോയതുകൊണ്ട് അതുപോലെ സൈൻ ത്രീ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ അപ്പുറത്ത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് കാണാത്തതിന് കാരണം അതിൻ്റെ കോയിഫിഷൻ എന്തായതുകൊണ്ട് ആ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്ത് കോയിഫിഷൻ അപ് ടു എ എൻ വരെയും കോയിഫിഷൻ എന്താ സീറോ ആകെ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എ വൺ ആണ് എ വൺ ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഇതിനകത്തുകൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം
ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വാല്യൂ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം അതെന്തുവാ എ ആണ് എ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായി പോവാണ് സീറോ ആയി പോവാണ് എ ത്രീയുടെ വാല്യൂ എന്തുവാണ് സീറോ ആണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ടേമും എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സീറോ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇനി വേറെ ഒരു ടേമും ഇല്ല ആകെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഈ ഒരൊറ്റ ടേം മാത്രം ആ ടേമിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയും മാറും വൈ ഓഫ് എക്സ് കോമ ടി സി ഇക്വൽ ടു എ വണ്ണിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എ സൈൻ പൈ ബൈ എൽ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് പൈ സി ബൈ എൽ ടി ആൻസർ ആയി നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഷോ ദാറ്റ് എന്നായിരുന്നില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊന്ന് നോക്കിക്കേ എ സൈൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ കോസ് പൈ സി ബൈ എൽ ടി അപ്പോൾ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ നമുക്കിവിടെ അതേ സാധനമാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൊല്യൂഷനായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തോ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ട്രിഗ്നോമെട്രി വരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വൈ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്രിഗ്നോമെട്രി ആയത് കാരണം ട്രിഗ്നോമെട്രി വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഫോർ ഇയർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട അതായത് ഇതുവരെ സ്റ്റെപ്പ് സെയിം തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് വരെ സെയിം തന്നെയാണ് ആ സ്റ്റെപ്പിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോബ്ലത്തിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തും ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അത് ഹാഫ് റേഞ്ച് ഫോർ ഇയർ സയൻസ് സീരീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫോർ ഇയർ എക്സ്പാൻഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ട്രിഗ്നോമെട്രി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് കഷ്ടപ്പെടാൻ നിൽക്കേണ്ട നമുക്ക് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ആൻസറിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒത്തിരി തവണ എക്സാമിൽ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റിനകത്തുള്ള എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് എ ടൈറ്റ്ലി സ്ട്രെച്ച് ദി സ്ട്രിങ് വിത്ത് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് പോയിന്റ്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഈസ് ഇനിഷ്യലി ഇൻ എ പൊസിഷൻ ഗിവൻ ബൈ വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ നോട്ട് സൈൻ ക്യു പൈ എക്സ് ബൈ എൽ അത് എല്ലാണ് പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം റെസ് ഫ്രം ദിസ് പൊസിഷൻ ഫൈൻ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒ ഓഫ് എക്സ് കോമാറ്റി അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്തില്ല ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരു സ്ട്രിങ് ഇനിഷ്യലി ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കുന്നത് ആ പൊസിഷനിലുള്ള ഇക്വേഷനായി തന്നേക്കുന്നത് അതായത് ഇത് എന്താ തന്നേക്കുന്നത് ഇനിഷ്യൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ആ തന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനിഷ്യൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആ തന്നേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് റിലീസ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെസ്റ്റിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇനിഷ്യൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഫൈനൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം നമ്മൾ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനുള്ള പ്രോബ്ലം വൈ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൂടുതൽ എന്തുവാ നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലമല്ലേ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ട്രിഗ്നോമെട്രിയുടെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താ പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എഴുതണം വൈ ഓഫ് സീറോ കോമാറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ ഓൾ ടി വൈ ഓഫ് എൽ കോമാറ്റി ഇതെല്ലാം സെയിം ആണ് ഇവിടെ എ ഇൻറ്റു സൈൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ എന്നുള്ളതിന് പകരം വൈ നോട്ട് സൈൻ ക്യു പൈ എക്സ് ബൈ എൽ എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ബാക്കി സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാം സെയിം വൈ ഓഫ് എക്സ് കോമാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ സ്യൂട്ടബിൾ സൊല്യൂഷൻ എഴുതുന്നു സി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അടുത്ത് എന്താ ന്യൂ സ്യൂട്ടബിൾ സൊല്യൂഷൻ വൈ ഓഫ് എക്സ് കോമാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്തു തരുന്നു അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പി ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ ബൈ എൽ ആണ് പിന്നെ എന്തുവാ അടുത്ത ന്യൂ സ്യൂട്ടബിൾ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു പിന്നെ ഇതെല്ലാം സെയിം ബി ഈക്വൽ സീറോ മോസ്റ്റ് എന്ന സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ വരെ എത്തി ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഫോർ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ സമ്മേഷൻ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ എൻ ഇൻ ടു സൈൻ എൻ പൈ ബൈ എൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ
അടുത്ത ന്യൂ സ്യൂട്ടബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഇതിൽ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് ബിയുടെ പാർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് അതിനെ എടുത്ത് എഴുതുന്നു അടുത്ത് നാലാമത്തെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് നാലാമത്തെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ കിട്ടുന്നത് മോസ്റ്റ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അയാളെ എടുത്ത് എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് എന്താ അപ്ലൈ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഇൻ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് യു വിൽ ഗെറ്റ് വൈ ഓഫ് എക്സ് കോമേഴ്സ് സീറോ ഇക്വൽ ടു ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഫോർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫോർ ഇയർ സീരീസാണ് കിട്ടുന്നത് ബട്ട് ഒരു സൈഡ് ട്രിഗ്നോമെട്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റെപ്പ് വരെ സെയിം ആണ് മോസ്റ്റ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ വരെ സെയിം ആണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആസ് പെർ എന്തുവാ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് ഫുൾ കാണിച്ചു തന്നു ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രം അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ബാക്കി എഴുതാൻ പോവാണേ അതിൻ്റെ ബാക്കി ആസ് പെർ എബോ പ്രോബ്ലം സ്റ്റെപ്പ് എസ് ഇക്വേഷൻ വൺ ടു ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് അല്ലേ സെയിം എബോ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇക്വേഷൻ വൺ മുതൽ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് വരെ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ബാക്കി ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് വരെ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ബാക്കി മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നത് അപ്ലൈങ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഇൻ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് വൈ ഓഫ് എക്സ് കോമ സീറോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൈ നോട്ട് ഇൻ ടു സൈൻ ക്യൂ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ വൈ ഓഫ് എക്സ് കോമ സീറോ ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കോ സീറോ എന്നുള്ള വൺ ആവും ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രം സമേഷൻ എൻ ഇക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ എൻ ഇൻ ടു സൈൻ എൻ പൈ ബൈ എൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ നോട്ട് ഇൻ ടു സൈൻ ക്യൂ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്രിഗ്നോമെട്രി ആണ് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഫോർ ഇയർ സീരീസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പം എന്നിന് വൺ വരുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരണേ എ വൺ ഇൻ ടു സൈൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ പ്ലസ് എ ടു ഇൻ ടു സൈൻ ടു പൈ എക്സ് ബൈ എൽ എന്നിന് ടു എന്നതാണേ അടുത്ത് എന്നിന് ത്രീ വരുമ്പോൾ എ ത്രീ ഇൻ ടു സൈൻ ത്രീ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ പ്ലസ് എന്നിന് ഫോർ വരുമ്പോൾ എ ഫോർ ഇൻ ടു സൈൻ ഫോർ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ നോട്ട് ഇൻ ടു സൈൻ ക്യൂബ് തീറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഫോമില ഉണ്ട് സൈൻ ക്യൂബ് തീറ്റ എന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് സൈൻ ക്യൂബ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻ ടു ത്രീ സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ ത്രീ തീറ്റ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഫോമില അനുസരിച്ച് വൈ നോട്ട് ഇൻ ടു സൈൻ ക്യൂബ് തീറ്റ എന്നുള്ള ഫോമിലല്ലേ സൈൻ ക്യൂബ് തീറ്റ ആണ് ഇവിടുത്തെ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ അപ്പം ഇതേപോലെ വൺ ബൈ ഫോറിന് എഴുതാൻ വൈ നോട്ട് ബൈ ഫോറിന് എഴുതിയത് ഇൻ ടു ത്രീ സൈൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ നോക്കിക്കാ ഇവിടുത്തെ തീറ്റ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ആണ് മൈനസ് സൈൻ ത്രീ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ത്രീ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ഓക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതി ഇനി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ട് എന്താ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വരണേ ഇക്വേറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ടേംസ് ലൈക്ക് ടേംസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുവാണേ ലൈക്ക് ടേംസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുപോലത്തെ ടേംസിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും ഇക്വേറ്റിംഗ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ലൈക്ക് ടേംസ് നോക്കിക്കേ എ വണ്ണിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ അതായത് സൈൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ഇപ്പുറത്തുണ്ട് സൈൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ഇവിടെയും ഉണ്ട് സൈൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ അതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ വൺ എസ് ഇക്വാലിറ്റി ഇവിടെ ത്രീ ആവുന്നത് ത്രീ മാത്രമല്ല ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തൊരു വൈ നോട്ട് ബൈ ഫോർ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ത്രീ വൈ നോട്ട് ബൈ ഫോർ അതാണ് നമ്മുടെ എ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ സൈൻ ടു പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബട്ട് ഇതിനകത്ത് ടു പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ഇല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിപ്പോയെന്ന് അടുത്ത് നോക്കിക്കേ സൈൻ ത്രീ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെയും സൈൻ ത്രീ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോയിഫിഷൻ എൽ എച്ച് എസ് പാർട്ടിൽ ആർ എച്ച് എസ് പാർട്ടിൽ എ ത്രീ ആണ് എൽ എച്ച് എസ് പാർട്ടിൽ ഒരു മൈനസ് സൈനാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദീസ് വൈ നോട്ട് ബൈ ഫോർ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് വൈ നോട്ട് ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ടേം എൽ എച്ച് എസ് പാർട്ടിൽ ആർ എച്ച് എസ് പാർട്ടിൽ ഉണ്ടോ ആർ എച്ച് എസ് പാർട്ടിൽ ഇനി ടേം ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇനി സൈൻ ഫോർ പൈ എക്സ് ബൈ എല്ലും സൈൻ ഫൈവ് പൈ എക്സ് ബൈ എല്ല
pi x by L into cos pi c by L t. A2 is the term 0, so this term is the same as 0. That is the term. That is the term. A3 is the term. Minus y0 by 4. That is the term. Sin 3 pi x by L into cos pi c by L t. That is the sin 3 pi x by L into cos 3 pi c by L t. That is the term. That is the term. So, this is the answer. Now, the trigonometry is 1. We have to do the series of expansions. We have to do the problem. We have to do the expansion. We have to do the sin cube theta in the form. We have to do the sin cube theta is equal to 1 by 4 into 3 sin theta minus sin 3 theta. We have to do the formula. We have to do the next step. 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 The same as the step from equation 1 to equation 5. Back step in the other way. Now, back in the other way, you can do it. All right, this is the step in the other way. You can do it in the other way. Okay. The important question is, exam number 3 prashin is going to be done. If you have any problem, you can do it in the other way. Because this is the question of the prashin exam. That's what I'm going to do. A stringy stretched and fastened at two ends. A apart. L and I am going to say this. I am going to say this. A apart. I am going to say this. Motion is started by displacing the string. Motion is started by displacing the string into the form y is equal to y naught into sin pi x by L. From which it is released at time t is equal to 0. Find the displacement at any point at a distance x at any time t. Okay, this is the question. I am going to ask you the first question. I am going to ask you the distance a and y is going to be y0 into sin pi x by l. We are going to ask you the same problem. I am going to ask you the y of l, t and l is going to be y of a, t. Now, p is equal to n pi by a. I am going to ask you the same problem. The rest of the same procedure is the same. I am going to ask you the same problem. A sin pi is equal to y0 and the equation is a1 equal to y0 and the equation is the same. It is not the same as sin n pi by a is equal to the answer. Now, the first question we have to do is the question that we have to do in the university exam. The distance a is the same. That is the question that we have to do in the same question. We have to do the same question. We have to do the variation of initial displacement. We have to do the problem with the initial displacement. We have to do 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 the initial velocity and displacement. We have to do the initial displacement. If you like this video, please subscribe to the channel and share the notification button.